Czym się różni ruch maszyny od ruchu istoty żywej? A ten uśmiech mechaniczny od tego przyjaznego? Trudno to zdefiniować. Ruch istot żywych jest specyficzny. Bardzo się staramy oddać ten aspekt w animacji. Ten etap produkcji nazywamy rigowaniem. Jestem Brian Green, technik specjalista od rigowania. Dodajemy kontrolery do modelu cyfrowego, żeby animatorzy mogli poruszać postaciami. Obserwując ruch istoty żywej, zobaczymy, że ruch zawsze dotyczy całego ciała. Kiedy się uśmiecham, poruszają się nie tylko moje usta. Wydymają się policzki, marszczy się skóra, podbródek wysuwa się w przód. Są to odkształcenia i przemieszczenia. Mamy setki deformerów, czyli narzędzi do odkształcania, przykładanych do powierzchni postaci. Chodzi o wzory matematyczne określające związki punktów, na które wpływa ruch. Na przykład rigowanie ust Saleya zacznę od prostego deformera, rotatora. Wykorzystuję trygonometrię. Dodam kolejne narzędzie, repulser, do rozdymania i kurczenia. Przyłożę go do policzków. Przy ruchu żuchwy policzek się wydyma. Lepiej, a to dopiero początek. Rigowanie twarzy Saleja wymaga ponad 500 deformerów, samej twarzy. Resztę ciała postaci rigujemy podobnie. Deformery definiują relacje między kolanem a łydką, ogonem a zadem. Między tą macką a tą. Fizjologia to jedno, ale przecież postaci są aktorami w filmie. Zatem ich ruchy muszą być bardziej wyraziste niż u zwykłego potwora. Przesadne. Dzięki temu postaci stają się ciekawsze.